ब्रदर रविगारी मरीनी वीडियो अपडेट्स कोरकु मा यूट्यूब चैनल JCIT मिनिस्ट्रीस नी सब्सक्राइब चेसकोंडी बेल पटन क्लिक चेंडी Indonesia Yesus Kristus Prabu Luar Negeri Parisutta Nama Mereka Berada Di Gunung Beru Kota Nama Mereka Di Tanah Ini. Amin. Primera Dewa Luar Negeri Kota Yesus Kristus Nama Mereka Di Kota Nalu. Nato Di Daya Selo Kota Nalu Subah Bebas Nalu Kota Yesus Kota. Kota Mata Nalu Yosu. Kota Mata Nalu Yosu Kota Nama Mereka Di Tanah Ini. Kota Palu. Kota Kota Family System Kota Ini. Kota 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 Yosu Kota Nama Mereka Di Kota Ini. Aku tuh bolong tadi dan terus lagi baca tadi, bahaya banget kalau baca tadi. Antara waktu pelan lah baca tadi, dia udah kutu malah ni yudu kicar tuan ini dia rebu ratri, alur ratri dalam sekolah. Irosu, irosu muka korban dia percaya ke percaya angka berde. Di ni gunci nanti berde, bawa santer pani irosu, dia boleh ni masuk gunci nanti berde, bawa angsa ni irosu mana terus dia ni tau. Di antara kita terus, bumi kita orang itu orang ini perhati manusi, wakar awal cina kali orang tak. Ia ni dia ni te, dewu lo, dewu lo ni, wakar parisut sama ini orang itu orang ini setahun lama untuk sali. Apa orang sali? Parisut sama ini orang itu orang ini setahun lama untuk sali. Wakar parit terma ini setahun lama untuk sali. Khabar ni, dewu lo ni, wakar ilmu kata, dekat tak? Dewa ni ni wakai ilmu kata, dewa lain anak tak. Ah dewa ni ni ilmu, dewa ni nevas macam si ilmu kawan dia ni ente, adik kacau kau kudu kau ada kawat di, cahala mandiri donation sistem. Yang tu kasta cepat, yang tu kat eh dewa ni ni memang justru na, dewa ni ni, yang tu kat eh dewa ni tu wakai manusia tu sama orang orang ada. Ana Kurang itu kotla orang orang yang kacau beti, dewa ni ke agak agak perhati, mandi dalam orang kata orang ini rosu mana susu mana, ini rosu, prapancu orang orang yang kacau susu, wakar perhati orang orang yang kacau susu, pakar orang orang yang kacau susu, prati vivil orang orang, ah vivil orang ini dewa ni ke agak agak perhati, mandi dalam orang mana susu mana, cahaya perhati orang orang kata, perisut orang orang kata. Jika pura pura melihat orang yang kami sete, mana pun Kristus juga pernah pernah guru cawal sete. Road ni orang yang belasan orang nak kuli. Waktu cerita orang pada kali ni feeling ni entah apa. Waktu silua cerita pun ni dari pinch. Waktu mandi orang pun ada silua ni dari kali pinch ni bentar ni entah sah. Bentar ni kita lalu pun tak. Apa? Anu pun entah sah. Kita lalu kundel aku, kita lalu hati pun tak. Very good. Lepas itu kita mana macam orang orang tuh dah hari itu semua tuh tuh korang ingat sah? Ah, pada wala kita macam mana tuh orang tuh dewa lah yang kanan pada kanan dana bed pun tak. Aku nak tak? Jadi tuh orang ni mana antar feeling tuh orang ni ni ni? Adi dewa ni nevasam. Adi ni apa? Dewa ni apa orang tuh? Apa orang tuh? Apa ni apa orang tuh? Dewa ni mana Maria taka, Gawu nama taka, mana yang lain nama sekarang Yesus taka. Ikra Kristus taka ikra bocor. Pada terma ikra tu orang ini istana lalu bocor. Pada suatu taka ikra bocor. Ikra jangan taka yang orang ini sahaja asam pe kaya jalan ke Yesus orang kundi. Mitri kendi, mitri kendi. Ikra orang na smoking jasa nara kundi. Sikit tu tau tu nara kundi. Biar apa kata? Iri tu pawai tak macam sini, iri tu payah tak macam sini. Dewa pun dia selalu mana ini entah dahana ke apa macam tu nado orang ni. Ikan ini rosu, 
దగ్గర పడ్డాయి అని అనుకుంటామండి అవునా కదా ఇంకా అంతటి నుంచి ఏ విచారం చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇంకా అనుకుంటారు ఇవి కళ్ళు పోతాయి అవునా కదా మనందరం కూడా బాధ పడిపోతాము ఒక వ్యక్తి ఇలా చేస్తున్నప్పుడు అంటే మానవ జీవితాలలో జరుపుతున్నటువంటి ఈ సంఘటనలు ప్రేమైన వాళ్ళ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి నివాసం వేరు దేవుని నివాసం వేరు దేవుని యొక్క నివాసం దేవుడు ఉండే స్థలాన్ని అతి పరిశుద్ధంగా మనం కొనసాగిస్తాం అతి పవిత్రంగా దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం అవునా అతి పవిత్రంగా చూసుకుంటాం అతి పరిశుద్ధంగా చూసుకుంటాం ఇలా ప్రపంచంలో మరి ఎన్నున్నాయి ఆలయాలు ఎన్నున్నాయి ఈ ఆలయాలలోని వీధికి ఒక ఆలయం ఉంది వీధికి ఒక మందిరం ఉంది వీధికి ఒకటే దశలు ఈ మధ్య చాలా ఉన్నాయి మరి వీటి అన్నిటిలో దేవుడు నివాసం ఉండే స్థలం అలా ఉంటున్నప్పుడు ఇన్ని నివాస స్థలాలు మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మరి మన జీవితాలు ఏంటంటే ఎలా ఉండిపోయినాయి మనం ఇంకా రోజు రోజుకి ఎలా ఉండాలి దేవుడు మన మధ్యలో ఉంటున్నాడు అనంటే ఎలా ఉంటాం పోలీసు మన మధ్యలో ఉంటాయి పోలీసు వాళ్ళు మన ఏరియాలోకి వస్తే ఆ ఏరియాలో దొంగతనం చేయాలంటే భయపడిపోతారు ఆ ఏరియాలో వాళ్ళకి విభజించాలంటే భయపడిపోతారు ఆ ఏరియాలో వాళ్ళకి ఏదైనా సరే అసభ్య కార్యాలు చేయాలంటే భయపడిపోతారు అప్రాప్ ఒక పోలీసు ఉంటే ఇంత జాగ్రత్త పడితే మరి దేవాది దేవుడు మన మధ్యలో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎంత జాగ్రత్త పడాలి ప్రేమైన వాళ్ళ అవునా కదా కనుక ఈ నివాస స్థలాలలోని అందుకే లక్ష రూపాయల ఖర్చు పెట్టేసి ఈ నివాస స్థలాలను మనం తపస్సు చేసి పడుతూ ఉంటామండి దేవునికి అంకితం చేస్తూ ఉంటాం ఒక ప్రత్యేకంగా ఇది దేవుడిది ఇది దేవుడికి సంబంధించింది ఈరోజు మనందరం కలిసి ఒక నివాస స్థలాన్ని ఒక స్థలాన్ని ఏం చేశాము ఒక స్థలాన్ని ఏం చేశాము డెడికేట్ చేసేసాము ప్రత్యేక పరిచాము దేవుడికి అన్నట్టుగా ప్రత్యేక పరిచాము ఇక మన ఇల్లు కూడా ఏం చేస్తామంటే ఇల్లు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి కదా మన ఇల్లు కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇల్లు ఓపెనింగ్ చేస్తాం ఓపెనింగ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి మీరు ఓపెనింగ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్నారు కొత్త ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఏం చేస్తారు ఒక సేవని పిలిపించుకుంటారు ప్రార్థన చేయించుకుంటారు ప్రార్థన చేయించుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు వాక్యం కూడా చదువుకుంటారు వాక్యం చదువుకున్నప్పుడు ఆ వాక్యం చదివేటప్పుడు ఒక మాట మీరు అనుకోకుండానే ఒక మాట మీరు అనుకోండి సో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఆ వాటి చదివితే బాగుండు అని అనుకుంటారు ఆ వాటి రెండు ఒకసారి చూపించారు కీర్తనల గ్రంథం నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన ఈ మాట మీరు చాలా సార్లు విన్నారు కూడా నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన మంచి సంగతి ఈరోజు మనం ఆలోచిద్దాం కీర్తనల గ్రంథము నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన మొదటి వచనం నుంచి చూద్దాం ప్రేమైన వాళ్ళ మొదటి వచనంలో రాయబడినటువంటి మాట ఏం రాయబడింది అక్కడ యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దానిని కట్టు వారి ప్రయాసము వ్యర్థమే అని అన్నారు బాగుంది కదా మాట మీకు ఇష్టమా ఇష్టం లేదు అలా చదవండి ఆ మాట యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాని కట్టు వారి ప్రయాసము ఇల్లు ఎవరు కట్టించాలి ఎవరు కట్టిస్తున్నారు వీళ్ళు ఎవరు కట్టించారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇల్లు ఉంది ఇక్కడ మనం ఈ రోజు ఒక ఇంటిని ప్రత్యేక పరిచయం అమ్మా ఆ ఇంటిని ఎవరు కట్టించారా మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి తాపీ మిస్త్రీ కట్టించారు లేకపోతే మన అయ్యి గారు కట్టించారు చెప్పాలి బాధపడకుండా చెప్పండి ఓకే మంచి సంగతులు తెలుసుకుందాం ఓకే ఎవరు కట్టించారు అమ్మా ఎవరు కట్టించారు ఎవరు కట్టించారు ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను మేము మీరు బాధపడకుండా వెళ్ళాలి అమ్మా దేవుని వాక్యం అనేది ఏంటంటే మనకు నచ్చినట్టుగా వాడుకోకూడదు బుర్జ్ ఖలీఫా అని ఒక చాలా మంది చదువుకున్నారు తెలుసు దుబాయ్లో ఉన్నటువంటి ఒక బిల్డింగ్ అమ్మా ఆయనకి యహోవా అంటే తెలియదు అసలు మనకు తెలుసు ఆయనకి యహోవా పేరు అనేది తెలియదు బుర్జ్ ఖలీఫా వంద అంతస్తులకు బయటే ఉంది ఇంకా ఎన్ని స్టేట్స్ హండ్రెడ్ ఎబో ఉన్నాయి వన్ థర్టీనో వన్ సిక్స్టీనో ఉన్నాయి నూట అరవై అంతస్తులు అయి ఉందంట బిల్డింగ్ అంతే నమ్మదు నూట అంతస్తులు పైగానే ఉంది ఇప్పుడు అతనికి యహోవా తెలియదు ఎన్ని కట్టించాడు 
నేనేం చెప్పాలనుకున్నాడు అది ప్రపంచానికి చెప్పు మీరు అనుకున్నది మీరు అనుకున్నది నా వద్దు నేను అనుకున్నది ప్రపంచానికి తెలియాలి నేను ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నాను అది నేను చెప్తే నేను గ్రహించాలి తప్ప మీరు అనుకున్న స్థలం కాదు అందుకోసం దేవుడు ఏమంటున్నాడు నిశ్చయముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడం ఎందుకు చేయడం అంటే కారణం ఉంది కారణం ఆకాశ మహాకాశముల సైతము ఆకాశ మహాకాశముల సైతము నిన్ను పట్ట చదవను నువ్వు పట్టము అని అన్నారు అప్పుడప్పుడు పిల్లలు ఇసుకలు ఆట ఆడుతుంటారు మీ అందరికి తెలిసినటువంటి అమ్మ మన పిల్లలు అప్పుడప్పుడు ఇసుక దగ్గర ఆట ఆడుతుంటారు మనం కూడా ఆడుకోవడం ఇసుక ఇసుక దగ్గరకు పోయి ఏం చేస్తాం చిన్న గూళ్ళు కట్టుకుంటాం గూళ్ళు కట్టుకున్నప్పుడు ఏమంటాం ఇది నా ఇల్లు ఇది నీ ఇల్లు అది మా మా అన్న ఇల్లు మా అక్క ఇల్లు అంత ఇల్లు కట్టుకుంటాం వరుసగా ఇల్లు కట్టుకుంటారు బాగా ఉంది పిల్లలు మనం కూడా కట్టుకోవాలి ఇల్లు ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా పోయి ఉంటాం ఎందుకుంటాం ఎందుకుంటాం చెప్పండి పట్టం పడితే ఎందుకు ఉంటాం పట్టం పడితే ఖచ్చితంగా ఉంటాం పడితే ఖచ్చితంగా ఉంటాం మీరు బాగా గమనించాలి కదా పడితే ఉంటాం పట్టం కాబట్టి అక్కడ ఉంటాం ఇప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు నిశ్చయముగా ఈ లోకమందు నివాసం చేయడు కారణం ఆకాశ మహాకాశము సైతము ఆయన పట్ట చాలా ఆయన చాలడు ఆయన చెప్పినాడు కాదు చెప్పినవాడు కాదు పట్టడానికి ఆకాశ మహాకాశములు సైతము పట్ట చాలనటువంటి గొప్ప స్వరూపము మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుడిది కనుకనే దేవుడు పలుకుతున్నటువంటి మాట ప్రేమైన దేవుడు పిల్లలు బాగా ఆలోచించాలి బాగా ఆలోచించాలి అందుకోసం ఇంకో మంచి మాట అపస్తుల కార్యము ఏడో వచ్చాయి యాభై వచ్చిన చూద్దాం
ఈ సృష్టిలో పదకొండు వేల నక్షత్ర మండలాలు ఉన్నాయి ఆ నక్షత్ర మండలాలలో ఉన్నటువంటి ఒక నక్షత్ర మండలం పాలపొత్త నక్షత్ర మండలం మనకు దగ్గరగా ఉండేది అందులోనే కొన్ని వేల నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఆ నక్షత్ర మండలం లోపల సూర్య కుటుంబం అని అంటాం సూర్య కుటుంబం లోపల సూర్యుడు అనేటటువంటి ఒక నక్షత్రం భూమి కంటే పదమూడు లక్షల రెట్టు పెడతాడు ఎట్లా ఎంతమా భూమి కంటే ఎన్ని లక్షల రెట్టు పదమూడు లక్షల రెట్లు పెడతాడు సూర్యుడు ఒక నక్షత్రం అలాంటి సూర్యుడు చుట్టూ తొమ్మిది గ్రహాలు ఆ తొమ్మిది గ్రహాలలోను భూమి ఒక గ్రహం ఈ భూమి పైన ఎన్ని ఎడాలు ఎన్ని అరణ్యాలు ఎన్ని సముద్రాలు ఎన్ని ఖండాలు ఆ ఖండాలలో ఎన్ని దేశాలు ఆ దేశాల లోపల ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఆ రాష్ట్రాల లోపల ఎన్ని జిల్లాలు ఆ జిల్లానికి ఎన్ని మండలాలు ఆ మండలాలలో ఎన్ని పట్టణాలు ఎన్ని పల్లెలు ఆ పల్లెల్లో ఆ పట్టణాలలో ఎన్ని వీధులు ఆ వీధులు ఎక్కడో ఒక ఐదు సెట్ స్థలం వేసి నాలుగు పిల్లలు వేసేసి ఇదే దేవుని ఇల్లు అంటే నో నేను ఒప్పుకోరు అంటున్నాను ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఎలా పోతే ఇప్పుడు మనం చూసేది చాలా చిన్నగా లేదండి దేవుడు ఎంత గొప్పగా కనపడుతున్నాడు ఎంత గొప్పగా కనపడుతున్నాడు ఒకసారి ఆలోచన మీరు నా కొరకు ఎలాంటి మందిరం మీరు కట్టుదురు అయినను ఇవన్నీ నా హస్తకృతములు కాదా ఇవన్నీ నేను చేసినవే నేను చేసినవి మీరు బ్రతకాలని మీకోసం ఇస్తే మీ కోసం నేను చేశాను మీరు అనుకున్న వాటిలో కాదు ఉండాలనుకున్నదే నేను అనుకున్న వాటిలో మనం కట్టాను కాబట్టి మనం ఉంటామండి ఎవరు కట్టినట్లో వాళ్ళే ఉంటారు ఎవరంటారు ఇప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు దేవుడి ఇంటి అడ్రస్ ఎక్కడ దేవుడు ఎక్కడైతే ఇల్లు కట్టాడా వస్తుంది దేవుడు ఎక్కడైతే ఇల్లు కట్టాడా ఆ ఇల్లు కడితే ఇల్లు ఎక్కడ ఉంటుంది అది మనకు బాట తెలియాలి ఆ ఇల్లు కనుక ఈ రోజు మన అందరికీ కూడా అది బాట తెలియాలి అది తెలిసిన తర్వాత ఎక్కడ నుంచి పోవాలి ఆ ఇంటిని మీరు ఎలా చూస్తారు మీకు తెలిసింది అనుకోండి అమ్మా మీకు మామూలుగా ఐదారు ఇంటికి వచ్చేసారు అనుకోండి మా ఇల్లే ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ గారి ఇంటికి వచ్చేస్తే ఏం చేస్తారు మీరు ఫస్ట్ గారి ఇంటికి వస్తే ఎవరు లేరు అనుకోండి సహాయం చేస్తారు లేదు ఫస్ట్ గారి నేను ఎలా ఉంటుంది శుభ్రం చేసేస్తారు అంతా కూడా ఫస్ట్ గారు దేవుడు సేవకుడు అని చెప్తారు దేవుడు సేవకుడికి ఇంత మర్యాదించే మీరు మరి దేవుడికి ఇంకెంత మర్యాదిస్తారు దేవుడి ఇంటికి ఇంకెంత మర్యాదిస్తారు ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుడి ఇంటికి ఇంకెంత మర్యాద వాళ్ళకి ఇప్పుడు దేవుడు ఆకాశ మహాకాశముల సైతము పట్ట చాలనటువంటి ఆ గొప్ప వాడు భూమి అందు నివాసం చెయ్యడు భూమి అందు నివాసము చెయ్యడు ఆయన హస్తకృతాలు ఇవి సృష్టిలో ఉండటం సమస్తము ఆయన హస్తకృతాలే అందుకోసం ఇంకొక మంచి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అక్కడ ఇవన్నీ నా హస్తకృతములు కావా సర్వోన్నతుడు హస్తకృతాలయములలో హస్తకృతాలయములలో హస్తకృతాలు అంటే మనిషి తన చేతులతో కట్టిన ఏ ఇంటిలోనైనా అన్నట్టు దేవుడు అంటున్నారు స్ట్రిక్ట్ గా ఒక మాట చెప్పేసాడు డైరెక్ట్ మనిషి తన హస్తకృతాలతో మనిషి తన చేతులతో కట్టినటువంటి ఏ ఆలయంలోనైనా కూడా సర్వోన్నతుడు హస్తకృత ఆలయంలో నివసింపడు కన్ఫామ్ దేవుడు అంటున్నాడు మనిషి తన చేతులతో కట్టిన ఏ మందిరంలో కూడా ఆయన ఉండడు అన్నాడు ఆయన ఉండడు మరి ఎక్కడుంటాడు ఆయన కట్టుకున్న ఇంట్లోనే ఆయన ఉంటాడు యహోవా కట్టించిన ఇల్లు యహోవా కట్టిన ఇల్లు మనకి ఇప్పుడు అర్థం కావు ఆయన కట్టిన ఇంట్లో ఆయన ఉంటాడు మనం కట్టిన ఇంట్లో మనం ఉంటాం ఇప్పుడు ఆయన కట్టిన ఇల్లు బైబుల్ అంతటిలో కూడా ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఎక్కడైనా సరే ఆయన కట్టిన ఇల్లు అడ్రస్ రాయబడిందా మీరు ఎవరైనా పడుకున్నా అడ్రస్ దొరికిందా మీకు ఎప్పుడు దొరికిందా ఒక సోట రాయబడింది చూడాలి <laughs> మూడో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన చూద్దాం ప్రేమ ఆరో వచ్చిన మాట అక్కడ రాయబడిందండి ఆయన ఇంటి అడ్రస్ 
છો તો આપણે કેનો વાળો પતે ગયો છે દેવને આવે એમ નતો પતે ગયો છે હા દેવને આવે એમ નતો ઉતરા નતો એ એમ પૂછતા હા માનવો
కొరకులు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం
అబద్ధం నడుస్తున్న వాడు మనల్ని దొంగలుగా మార్చిన వాడు మన చెత్త అబద్ధం నడుస్తున్న వాడు మనల్ని వ్యభిచారంలో తెచ్చిన వాడు తాగుబోతులుగా మలచిన వాడు రోడ్డు మీద తిక్కు లేని వారిగా పడవేసిన వాడు వాడేనండి ఈ రోజు మన మధ్యలో ఈ అనాచకాలు జరుగుతున్నాయంటే కారణం ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా దేవుడు ఉండవలసినటువంటి ఈ పవిత్రమైన ఈ పరిశుద్ధమైన దేహములు అనేటటువంటి ఈ దేవాలయం లోపల వాడు దిగిపోయాడు వాడి పుట్టటువంటి పుత్రతనాలు వాడి పుట్టటువంటి గుళ్ళు వాడి పుట్టటువంటి అన్ని రకాల కల్మశాలు మనిషి హృదయం లోపలికి మనిషి దేహం లోపలికి వచ్చేసాడు మనిషి దేహం లోపలికి వచ్చేసాడు ఈ రోజు చోటు ఎంత మంది నానాహతములైపోతున్నాడు ఎంత మంది నానాహతములు అయిపోతున్నారు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలు ఒకటి మధ్య కాలంలో వరంగల్ లోపల ఒక పసిపెట్టండి తొమ్మిది నెలల పసిపెట్ట ఎన్ని నెలలు తొమ్మిది నెలల పసిపెట్టండి చేతులు పట్టుకోవడానికి భయపడిపోతున్నాడు చేతులు తీసుకోవడానికి భయపడిపోతాం చిన్న బిడ్డ అమ్మో పిల్ల ఆ బిడ్డ ఏడ జారిపోతాం అని చెప్పి భయపడిపోతాం అలాంటి పసిబిడ్డలు చూసినప్పుడు ఎంత బుద్ధాట కానీ ఆ బిడ్డను చూసిన వెంటనే వీటి కళ్ళు కామతో నిండిపోయాయండి ఈ బిడ్డను అనుభవించాలి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వాడి మనసు లోపల ఒక కామపు కోరిక పుట్టింది అనంటే వాడి హృదయం లోపల ఎవరు దిగారు అప్పుడు వాడు దిగాడు వాడు దిగాడు కాబట్టి ఆ పసిబిడ్డను చూశాడు ఆ పసిబిడ్డను తల్లి ఒడిలో నుంచి అపహరించాడు రాత్రికి రాత్రి ఎక్కడో తీసుకువెళ్ళాడు ఆ పాపను చేర్చి ఆ బిడ్డను చంపి అలా పాటేసేసాడు ఎంత దారుణం అని ఒక సొంత అక్క తోడ పుట్టిన అక్క ఒక రక్తం పంచుకు పుట్టి ఒక తల్లి పాలు తాగినటువంటి సొంత అక్క ఇంటికి పిలిపించి ఆస్తి విషయంలో గొడవ అయ్యాయని అక్కడ తీసుకుపోయి బాత్రూంలో చంపి కొద్దిగా పోసి అక్కడ పడేసి ఆ బాత్రూమ్ కు తాళ్ళ వేసి పోలీసు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు మా అక్క కనిపించడం లేదని భక్తి పరుడులాగా బయటి మాత్రం ఎలా ఉన్నాడు మంచివాళ్ళు అని నటిస్తూ ఉన్నాడు ఎలాంటి అకృత్యాత సమాజాలు ఎదురు జరుగుతున్నాయి ఒక్కసారి ఆలోచించడం ప్రేమైన దేవుని పిల్లలు ఎన్ని కుటుంబాలు ఈ రోజు పతనమైపోతున్నాయి ఎన్ని ఎన్ని జీవితాలు నాశనం అయిపోతూ ఉన్నాయి కారణం కారణం దేవుడు ఉండవలసినటువంటి ఈ స్థలం లోపల ఎవరు దిగాడు వాడు దిగిపోయాడు వాడు ఒక్కసారి దిగాడా నీ చేత అన్ని విధాలు కూడా వాడికి నచ్చినట్టుగా నీ జీవితాన్ని మార్చేస్తాడు ఈ రోజు అనేకమైనటువంటి జీవితాలు వాడి ఆధీనంలో ఉన్నాయండి ఈ రోజు చూడండి ఒకసారి క్రైస్తవ కుటుంబాలు చూడండి ఎలా ఉన్నా పేరుకు మాత్రమే క్రైస్తవులు పేరుకు మాత్రమే క్రైస్తవులు సాయంత్రం చర్చికి రావాలంటే భయం కాబట్టి సంఘకా పని ఎందుకు అంటే ప్రయాసపడాలి ఎందుకు ఇక్కడ రావాలి మీరు బాగుపడాలనే దేవుడు పనిలో మేము వాడపడదు మిమ్మల్ని వాడాలనేటువంటి ఉద్దేశం కదా తప్ప అంతే కదా ఎందుకు ఇది వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ ఫిటింగ్స్ పెట్టాలి మీ దగ్గర నుంచి కాముకలు ఏమైనా మీ దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తున్నా మీరు బాగుపడాలన్నటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో కదా ప్రేమైన వాళ్ళు గతిస్తే ఈరోజు ఒప్పుకోవటం లేదు సంఘాల గతిస్తే ఒప్పుకోవటం లేకపోతే దేవుడు వాటిని చెప్తే ఒప్పుకోరు వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా చెప్పాలి కదా అలా అనుకుంటే దేవుడు మనలోనికి రాడు దేవుడు మనలోనికి రాకపోతే పరిశుద్ధంగా మన జీవితం ముగియ పరిశుద్ధంగా మనం కన్ను మయ్యకపోతే పరలోకం అనే మా పట్టణంలో మనం కళ్ళు తెరవలో ప్రేమైన దేవుడితో కాబట్టి భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఈ చిన్న జీవితం చాలా విలువైంది ఈ చిన్న జీవితం చాలా విలువైంది ఈ జీవితం లోపల అపవాదికి దొరికామా నీ జీవితం అనేది నీ జీవితం అనేది దేవుడికి ద్వారా అయిపోతూనే ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు తను తాను తాను దేవుడు అని తను తాను కనపరచుకోవచ్చు దేవుని ఆలయంలో కూర్చుంటును దేవుని ఆలయంలో కూర్చుంటును అని దేవుడి ఆలయం యహోవా కట్టినటువంటి ఇల్లు దీన్ని ఆయన కట్టించకపోతే దీన్ని ఆయన కట్టకపోతే దీని భూమి మీద ఎవరు కట్టలేరు ఇది మన కాకపోతే ఇంకొకరు కడతా ఇంకొకరు కడతా ఇంకొకరు కడతా కానీ దేవుడు కట్టినటువంటి ఇల్లు ఎవరు మన దేవుడు ప్రేమైన దేవుడు అలాగే మరి ఈ మందిరానికి వద్దా ఈ మందిరం అందరూ కావాలి సహవాసంగా సహజ మందిరంగా మన అందరం కూడుకోవాలి అలా కూడుకున్నప్పుడే మనం దినదినం ఇది నన్ను చూసి మీరు అన్న ముందు నేను మంచిగా ఉండాలి అన్న ముందు చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోకూడదు అన్నటువంటి ఆలోచన ఏముంటుంది మీరు మిమ్మల్ని చూసి నాకు ఏమనిపించింది మా చెల్లెల ముందు మా అప్పల ముందు మా అక్కల ముందు నేను చెట్టబడిగా ఉండకూడదు అన్న భయం మాకు వచ్చేస్తుంది ఒకళ్ళను చూసి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళను చూసి ఒకళ్ళు ఎవరికి భయపడతాం మనం మన తండ్రికి భయపడిపోతాం అలా భయపడిపోవడం వల్ల మన లోపల వాక్యం అనేది రోజు నివాసం చేస్తూ మన తండ్రి మనలోనే నివసిస్తాడు మన జీవితంలో దేవుని కార్యాలు మొదలవుతాయి 
మన పవిత్రంగా ఉంటాం సమాజంలో విలువ లేని వారిగా మనం బ్రతకం విలువ తెచ్చుకుంటాం గొప్ప వారిగా బ్రతుకుతాం ఈ లోకంలో గొప్ప వారిగా ఉన్నాం అలానే దేవుడికి నచ్చిన బిడ్డలుగా దేవుడికి ఇష్టమైనటువంటి బిడ్డలుగా మన జీవితాన్ని మార్చుకుంటాం ప్రేమైన వారు కనుక ఎప్పుడైనా సరే ఒకటే గుర్తుంచుకో ఎక్కడో చేస్తే పాపం కాదు ఎక్కడో చేస్తే సిగరెట్ అనేది ఇక్కడ తాగిన పాపమే బయట తాగిన పాపమే అన్ని విషయాలలో పాపమే వ్యభిచారం అనేది ఎక్కడో రహస్యంగా చేస్తే అది మంచి కార్యం అని కాదు ఎక్కడ చేసినా కూడా అది పాపమే కాబట్టి నువ్వు చేసేటటువంటి క్రియ నీ జీవితానికి నువ్వు నిత్య జీవమా నిత్యాత్మికమా అనేది నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి ఎవరోవా కట్టినటువంటి ఈలు దేహ మనబడిన ఈలోనికి ఒకవేళ దేవుడు ఎప్పటివరకు లేడా క్రీస్తు రక్షకుడు అంగీకరించాను కదా ఆయన రక్తంలో పరిశుద్ధులుగా మనం మార్చబడి మరణా మనం తండ్రి ఇదిగో నా పాప క్రియల వలన నా పాపపు తలాపుల వలన నేను దూరం చేసుకున్నాను మరణ నా జీవితంలోనికి రా నా జీవితంలోనికి మరలా నేను నీకు యథార్థమవుతుడు కదా నీ ఎదుట పరిశుద్ధంగా నేను బ్రతుకుతాను దేవుడిని ప్రార్థించండి దేవుడు ఉన్నటువంటి మహాలోకంగా సంపాదించండి కలుపు వస్తుంది ప్రార్థించు మమ్మల్ని ఇంటిగా ప్రేమించినటువంటి మా గొప్ప తండ్రి మీ బిడ్డలుగా తండ్రి మమ్మల్ని ఈ లోకానికి పంపించి మీ ఆలయంగా తండ్రి ఈ దేహాన్ని ఇచ్చారు మిమ్మల్ని మర్మపరుస్తాను ఈ లోకంలో వచ్చినటువంటి మేము మా పాపముల చేత అపరాధముల చేత తండ్రి మిమ్మల్ని మేము లోకం చేసుకున్నాం మీ కుమారుడు కాల్చినటువంటి రక్తంలో తండ్రి మరొకసారి మమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా కడి తండ్రి మీకు నివాస స్థలంగా తండ్రి మమ్మల్ని మలుస్తున్నందుకు తండ్రి మీ కృతజ్ఞత మీ కుమారుడు రక్తంలో కడగబడినటువంటి మేము మరణ లోకంలో కలవకుండా తండ్రి సహాయం చేయండి తండ్రి పరిశుద్ధంగా మా తుది శ్వాస విడిచేవారు మీ ఎంతో నమ్మకంగా ముందుకు పోవడం తండ్రి సహాయం చేయించుకోండి తండ్రి మీ బిడ్డలు తండ్రి మీ మాటలు వినాలి తమ జీవితాల్లో పాటించాలన్న తండ్రి సహాయం దయచేయండి ఒక కత్తి తీర్మానంతో తండ్రి ఈ ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్న తండ్రి సహాయం దయచేయండి ఎక్కడ ఉన్నా కూడా తండ్రి మీరు చూస్తున్నారా తండ్రి మా శరీరంలో జరిగించే ప్రతి కార్యము తండ్రి అది మంచిదైతే మిమ్మల్ని దగ్గర చూస్తుంది చెట్టదైతే మిమ్మల్ని దూరం చేస్తుంది అని గ్రహించు మీరు ఇష్టమైనటువంటి కార్యాలను తండ్రి జరిగించలాగా తండ్రి సహాయం దయచేయడం తండ్రి మా శరీరంలో తండ్రి మిమ్మల్ని కనపరచలాగా తండ్రి సహాయం దయచేయడం తండ్రి మీ నామాన్ని తండ్రి అన్ని జనులు మంచి గొప్ప చేయ విధంగా తండ్రి మరి మీ బిడ్డలుగా తండ్రి మమ్మల్ని వాడుకుండి తండ్రి మీ సంఘాన్ని దీవించండి సంఘ కాబట్టి దీవించండి తండ్రి సంఘంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలను దీవించండి ఇక్కడ కలవంచినటువంటి దైవ సేవకులందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారికి ఇచ్చినటువంటి కుటుంబాలను దీవించండి ఆయా ప్రాంతాల్లో వారు చేస్తున్నటువంటి పరిచయం తండ్రి మీరు దీవించండి తండ్రి మీకు నమ్మకంగా ముందుకు పోవడం తండ్రి సహాయం దయచేయండి రేపు ఉదయం తండ్రి మరి దే సెమినార్లో కూడా తండ్రి మీ మాటలు వినిపిస్తుండగా తండ్రి మీ సహాయం దయచేయండి రేపు రాత్రి ఎల్లుండి కూడా తండ్రి మీ మాటలు నేర్చుకొని మా కుటుంబాలను చక్క పెట్టుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి పరిశుద్ధ నామం ప్రాప్తి అడిగి వేడుకున్న నమ్మతాండి